நம்ம சோப்பு பார்த்துட்டோம் இப்ப சோப்புக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்க டிடர்ஜென்ட் டிடர்ஜென்ட்னா என்ன அது எப்படி தயாரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லி பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சோப்பு எப்படி சோப்போ அல்லது டிடர்ஜென்ட்டுகளோ எப்படி வந்து தூய்மையாக்குது அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்கணும் அப்புறம் சோப்புக்கும் டிடர்ஜென்ட்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வேறுபாடு என்ன இப்ப சோப்புனா என்னன்னு பாத்துட்டோம் நம்ம கார்பாக்சிலிக் அமிலம் அதாவது கொழுப்பு அல்லது எண்ணெய் இதுக்கு பேர் தான் கார்பாக்சிலிக் அமிலம் சொல்லி பேரு இதோட ஒரு காரத்தை சேர்த்தம்னாக்க அதுக்கு பேரு சோப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் டிடர்ஜென்ட்டுகள் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கார்பாக்சிலிக் அமிலம் அதாவது என்ன கொழுப்பு அமிலம் அல்லது எண்ணெய்னு சொன்னோம் அதுக்கு பதிலாக சல்போனிக் அமிலத்தை சேர்த்துக்கிறோம் சல்போனிக் அமிலம் பிளஸ் ஒரு காரம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து சேர்ந்து கிடைக்கக்கூடிய உப்புக்கு பேர் தான் டிடர்ஜென்ட்டுகள் இது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா கடின நீர்ல வினை புரியாது கடின நீர்ல என்ன பண்ணணும் செயல்படாது இது என்ன ஆகும் இந்த கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் அந்த அயனி அயனிகள் எல்லாம் என்ன ஆகும் அது கண்டிக்காது அது பாட்டுக்கு அது வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த கால்சியம் அயனிகள் அப்படியேதான் இருக்கும் அதனால கடின நீர்ல எந்த விதமான விளைவையும் இந்த டிடர்ஜென்ட்டுகள் ஏற்படுத்தாது அதனால இந்த டிடர்ஜென்ட் டிடர்ஜென்ட்கள் என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா அதிகமா பயன்தரக்கூடியது யூஸ் பண்ணலாம் சலவைக்கு மிக சிறந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சோப்பா டிடர்ஜென்ட் ஆனா டிடர்ஜென்ட் தான் ஏன்னா கடின நீர்ல இது எளிதாக துவைக்கலாம் சலவை செய்யலாம் சரி இப்ப டிடர்ஜென்ட்களை எப்படி தயாரிக்கலாம் அது எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து சாதாரணமா தயாரிக்கக்கூடிய மெத்தட் கிடையாது இது வந்து எப்படின்னாக்கா பெட்ரோலியத்தை பயிர்த்து எடுக்கிறாங்க பெட்ரோலியத்தை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பிரித்து எடுக்குவாங்க பெட்ரோலியத்தை குருட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த குருட் ஆயில எடுத்து அதை வந்து என்ன பண்ணாங்க சுத்திகரிப்பு பண்ணுவாங்க சுத்திகரிப்பு பண்ணும்போது அதுல ஒவ்வொரு பாட்டா வரும் நான் இப்போ நான் ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறேன் அது முறைப்படி வராது பாட்டெல்லாம் வருதுன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அதாவது என்ன பண்ணா மண்ணெண்ணெய் டீசல் பெட்ரோல் ஆயில் அதுக்கப்புறம் தாது வரும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் மீத்தேன் வரும் கேஸ் அதாவது மீத்தேன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேஸ் இப்படி இது போல ஒன்று ஒன்றா வந்துகிட்டு இருக்கும் மண்ணெண்ணெய் டீசல் பெட்ரோல் மீத்தேன் இப்படி வருஷம் வந்துகிட்டு இருக்கும் போது அதுல அடியில் என்னாகும் வீழ்படிவாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி வீழ்படிவாக இருக்கிறது தார் கரித்தாட்டு இருக்கும் அதுக்கு மேல உள்ள ஸ்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் குழாய் ஸ்டேஜ்ல அடியில் என்ன இருக்குன்னாக்கா ஹைட்ரோ கார்பன்கள் இருக்கும் மிஞ்சி இருக்கும் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்கள் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்களை எடுத்துக்கிட்டு அதோட என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஹச்டே சோப்போர் ஹச்டே சோப்போர் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கந்தக அமிலம் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இதை வந்து அதோட சேர்த்து வினைப்படுத்தும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா அதோட சேர்த்து சேர்க்கும் போது ஒரு சல்போனிக் அமிலம் கிடைக்குது கொழுப்பு <laughs> கொழுப்பு மூலக்கூறுகள் அதாவது தாவர கொழுப்பு மற்றும் விலங்கு கொழுப்பு மூலக்கூறுகள் சாரி விலங்கு கொழுப்பு மற்றும் தாவர எண்ணெயோட மூலக்கூறுகளும் சமமாக இருக்கிறது அப்ப விலங்கு கொழுப்புல இருந்து விலங்கு கொழுப்பு அமிலத்துல இருந்து எப்படி நம்ம காரத்தை சேர்த்து நம்ம சோப்பு தயாரிக்கிறோமோ அதே போல இந்த சல்போனிக் அமிலத்திலையும் காரத்தை சேர்த்தோம்னாக்கா நமக்கு சோப்பு கிடைக்கணும் அந்த முயற்சி தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட சேர்த்து ஒரு சோடியம் ஹைட்ராக்சி வினைப்படுத்தும் போது என்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த காரம் காரம் அதான் எண்ணெய் வச்சுக்கிறது மிக உயர்ந்த காரம் அதாவது வலிமையான காரம் ஸ்ட்ராங் பேஸ் இதை வினைப்படுத்தும் போது என்ன பாத்தீங்கன்னாக்கா இது இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சி என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அதாவது இந்த காரம் வலிமையான காரம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அதனுடைய பரப்பு இழுவிசையை குறைக்குது அதனுடைய பரப்பு இழுவிசையை குறைக்கிறதுனால அதன் கடின நீர்களில் அதனுடைய செயல்பாடுகள் எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது இதோடைய செயல்பாடு தனியாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் கடின நீரில் உள்ள அந்த அயனிகளுடைய செயல்பாடுகள் தனியா இருக்கும் ரெண்டு என்ன ஆகுது வினை புரிஞ்சு மீள்படிவாக மாறாது அது அப்படி அப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கும் இதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இது கடின நீர்லையும் அழுக்குகளை சுத்தம் செய்யும் இது இப்படிதான் தயாரிக்கிறாங்க இந்த டிடர்ஜென்ட்டுகள் டிடர்ஜென்ட்டுகள் எதுலயும் தயாரிக்கிறாங்கன்னா இந்த பெட்ரோலியத்தை பிரிச்சு எடுத்துக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஹைட்ரோ கார்பன்களோட அந்த அமிலத்தை வினைப்படுத்துறாங்க அதை வினைப்படுத்தும் போது கிடைக்கக்கூடிய சல்போனிக் ஆசிட் அந்த சல்போனிக் அமிலத்தோட ஒரு காரத்தை சேர்த்து வினைப்படுத்தும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய உப்புக்கு தான் பேர் என்னன்னாக்கா டிடர்ஜென்ட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ இந்த டிடர்ஜென்ட்டுகள் என்ன சில பொருள்களை சேர்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இன்னும் இப்ப கமர்சியலா கிடைக்கக்கூடிய இந்த டிடர்ஜென்ட்டுகள் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது இன்னும் சில வலிமையான அதெல்லாம் கிடைக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பென
சோடியம் சில்கேட் சோடியம் சில்கேட் அப்படிங்கிற சேர்த்தம் அப்படி நகர்ந்து திடர்ந்து கூட அது என்ன பண்ணுது நகர்ந்து சலவை செய்யக்கூடிய அந்த பாத்திரங்களை அடிக்காம இருக்கும் அது சேர்க்கும் போது அடுத்து ரெண்டாவதா புளோரசன்ட் அப்படிங்கிற அந்த நிறமிகளை சேர்க்கும் போது என்ன பாத்தீங்கன்னாக்கா துணிகளை பல பலன பளிச்சிட வச்சிடும் அதுக்கப்புறம் மூணாவதா பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சோடியம் பெர்பரேட் அப்படிங்கிற துணிக்கு நாங்கள் சேர்க்கும் போது துணிகளில் உள்ள கரைகளை நீக்கணும் சோடியம் பெர்பரேட் வந்து துணிகளில் உள்ள கரைகளை நீக்கணும் அதுக்கப்புறம் சோடியம் சல்பேட் அப்படிங்கிறத சேர்க்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா டிட்டர்ஜென்ட் அந்த பவுடர் வந்து கெட்டி ஆகாம கெட்டி ஆகி வேஸ்ட் ஆகாம அதை எடுத்துடும் அது அதுக்கப்புறம் ரத்த கரைகள் மற்றும் பழத்தினால் இருக்கக்கூடிய சார்கள் அந்த எலுமிச்சி சார்லாம் போட்டா போகாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரத்த கரைகள்லாம் போகாது சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி கரைகளை போகக்கூடிய எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நொதிகள் அது என்சைன்ஸ் என்சைன்ஸ் சேர்க்கும் போது இந்த மாதிரியான கரைகளையும் சுத்தமா எடுத்துடும் இத ஒண்ணு ஒண்ணையும் நம்ம டிட்டர்ஜென்ட் சேர்க்கும் போது அந்த டிட்டர்ஜென்டினுடைய விலையானது மாறுபடும் அதிகரிச்சுட்டு போகும் அப்ப விலை உயர்ந்த டிட்டர்ஜென்ட் இருக்கு அப்படின்னாக்கா இல்ல இந்த பண்பல் எல்லாம் சேர்த்திருப்பாங்க இந்த கெமிக்கல் எல்லாம் இதெல்லாம் சேர்த்திருக்கும் போது அது என்ன எல்லா விதமான துணிகளையும் செலவு செஞ்சிடும் கரை எல்லாத்தையுமே எடுத்துரும் அதனால விலை அதிகமா இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போறது சோப்பு அல்லது டிட்டர்ஜென்டுகள் எப்படி துணிமை துணிகளை வெளிக்கிறது அதாவது தூய்மையாக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதாவது சோப்பினுடைய தூய்மையாக்கல் வினை இது எப்படி நினைக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சோப்பு அல்லது டிட்டர்ஜென்ட் அந்த டிட்டர்ஜென்டுடைய அந்த சோப்பு கலவை எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு பழம் போட்டு நம்ம விளக்கலாம் இது துணி இது துணியோட சர்பேஸ் துணியோட கிடை மாட்டோம் இது துணி இப்படி இருக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு அழுக்கு இங்க ஒரு அழுக்கு இருக்கு இதெல்லாம் அழுக்குகள் இருக்கு இப்போ நம்ம போடக்கூடிய அந்த சோப்பு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சோப்புல வந்து எப்படின்னா ரெண்டு பாகம் இருக்கு ஒண்ணு இது மாதிரி ஒரு பாகம் இருக்கு இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா நீர் விரும்பும் பகுதி அப்படின்னு சொல்லி பேரு இன்னொன்னு எப்படி இருக்குது இதுக்கு பேரு நீர் வெறுக்கும் பகுதி இது வந்து கார்பாக்சிலிக் அல்லது சல்போனிக் அமிலத்தோட கார்பாக்சிலிக் கார்பாக்சிலேட் பகுதி அல்லது சல்போனிக் பகுதி இது வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்களுடைய பகுதி இது வந்து என்ன ஆகும் நீர் விரும்பும் பகுதி நீர் விரும்பும் இது வந்து நீரை வெறுக்கும் இது வந்து கார்பாக்சிலிக் அமிலம் கார்பாக்சிலிக் அமிலம் அல்லது என்ன சல்போனிக் அமிலத்தோட சேர்ந்தது இது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன் ஹைட்ரோ கார்பன்ங்கிறது வந்து ரெண்டுக்குமே ஒன்னா தான் இருக்கும் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டர்ஜென்ட்லயே இருக்கும் சோப்புல இருக்கும் அதனால இது ரெண்டுத்துலயுமே டிட்டர்ஜென்ட் சோப்பு ரெண்டுத்துலயுமே இது இப்படிதான் இருக்கும் ஹைட்ரோ கார்பன் தான் இங்க மட்டும் தான் ஒண்ணு கார்பாக்சிலிக் அமிலமா இருக்கும் அல்லது சல்போனிக் அமிலமா இருக்கும் டிட்டர்ஜென்ட் தான் சல்போனிக் அமிலம் சோப்பா தான் கார்பாக்சிலிக் அமிலம் இப்போ இது வந்து என்ன அழுக்கு இந்த அழுக்கு அது போய் எப்படி நீக்கும் சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சோப்பை வந்து என்ன பண்றோம் ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்துக்கணும் வச்சுக்கோங்க அப்படி இந்த பாத்திரத்துல துணி இருக்கு இதை நம்ம என்ன பண்றோம் தண்ணியை சேர்த்துட்டோம் தண்ணியை சேர்த்து அதை சோப்பு தூள் நம்ம சேர்த்து கரைச்சிட்டோம் சோப்பு தூள் பவுடரை உள்ள கொட்டிருக்கோம் அதாவது டிட்டர்ஜென்டாக கொட்டிருக்கோம் இப்போ என்ன பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படிதான் வரும் இது ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த சோப்பு தூள் அல்லது டிட்டர்ஜென்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பகுதியில் நீர் விரும்பும் பகுதி இன்னொன்று நீரை விரும்பும் பகுதி ரெண்டு இருக்கும் இந்த நீரை விரும்பக்கூடிய அந்த பகுதியெல்லாம் என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர் பக்கத்துல நீர் எங்க இருக்கோ அதை நோக்கியே இருக்கும் இந்த பக்கம் அழுக்கு இருக்குது அதாவது நீர் மறைவு பகுதி இது இந்த பக்கத்துல வராம நீரை நோக்கி இது முன் பக்கமா இருக்கிட்டு இருக்கும் இந்த நீரை வெறுக்கக்கூடிய பகுதி என்ன இருக்கும்னாக்கா அது எங்க இருக்கும்னாக்கா இந்த கார்பாக்சிலிக் அமிலம் சல்போனிக் அமிலம் எண்ணெய் கொழுப்புகள் அழுக்கு இந்த மாதிரியான தண்ணீர் படாத இடங்களா பார்த்து என்ன ஆகும் அந்த பக்கத்தை நோக்கி இது இருக்கும் இது என்ன ஆகும்னா இந்த நீர் வெறுக்கக்கூடிய பகுதிகள் அந்த தண்ணீர் படாத அதாவது அழுக்கு இருக்கக்கூடிய அல்லது எண்ணெய் இருக்கக்கூடிய அல்லது பிசு பிசு இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் போய் என்ன ஆகும்னாக்கா அதுங்களோட சேர்ந்துக்கும் சேர்ந்துக்கிட்டு அதுங்களோட தொடர்ந்து முட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அதை தொடர்ந்து முட்டி 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 என்ன ஆகும்னாக்கா அது என்ன ஆகும் கரைச்சிடும் அது எப்படி கரைச்சு என்ன ஆகும் இந்த அழுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படியே துண்டு துண்டாக எடுத்து வெளியே எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த அழுக்கெல்லாம் போ போயிடும் இப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த அழுக்கு போனால் அந்த அழுக்கு அந்த இதெல்லாம் சேர்ந்துட்டாங்க இருந்தால் அந்த நீர் வெறுக்கக்கூடிய பகுதி மொத்தம் சேர்ந்துனா அந்த அழுக்க அப்படியே தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிடும் எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ அந்த அழுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னாக்கா துணி வெண்மையாகிடும் இந்த அழுக்கு என்ன ஆகும் மேலே போனதுக்கு அப்புறம் கரைஞ்சிடும் கரைஞ்சி துணியை தனியை
டிஎஃப்எம்னு எல்லா சோப்லேயும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் ஃபேட்டி மேட்டர் அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்க பொறுத்தது தான் அந்த டிஎஃப்எம்ங்கிறது இந்த டிஎஃப்எம்னுடைய அளவு மிக அதிகமாக இருந்ததுனாக்கா அது சிறந்த சோப்பு டிஎஃப்எம்னுடைய அளவு மிக குறைவாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா அது தரம் குறைவான சோப்பு தரம் உயர்வான சோப்புனாக்கா இந்த டிஎஃப்எம் உடைய மதிப்பு வந்து இருந்தது மிக அதிகமாக இருக்கணும் இருந்ததுனாக்கா அது தரம் உயர்வான சோப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உயரிய சிதைவு டர்ஜெண்ட் உயிரிய சிதைவு டர்ஜெண்ட் உயிரிய சிதைவற்ற டர்ஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு உயிரிய சிதைவுனாக்க நுண்ணுயிரிகள் தான் உயிரிய அந்த நுண்ணுயிரிகளை சிதைக்கக்கூடிய டர்ஜெண்ட் நுண்ணுயிரிகளை சிதைக்காத டர்ஜெண்ட் ரெண்டு இப்போ நுண்ணுயிரிகளை சிதைக்கக்கூடிய டர்ஜெண்ட் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்க நேரான ஹைட்ரோ கார்பன்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி செயின் அப்படி ஒரே நேர்ச்சினா இருக்குது அப்படின்னா இந்த நேர்ச்சினை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு வந்து என்ன ஆகும் நேராக நின்றுகிட்டே இருக்கும் இதுல நுண்ணுயிர்கள் எளிதில் சிதைத்து விடும் இதுதான் உயிரிய சிதைவு டிடர்ஜெண்ட் இந்த நேர் நேர் தொடர்ச்சங்கிலேயே போயிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய டிடர்ஜெண்ட்டுகளை நுண்ணுயிர்களானது ஈஸியாக தாகும் சிதைத்து எடுத்து விடும் அதாவது ஒவ்வொரு பாண்டா உடச்சி எடுத்துட முடியும் ஆனா செயின் இருக்குது இங்கோர் செயினு இங்கோர் செயினு இங்கோர் செயினு இந்த மாதிரி செயின்களை அதிகமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய செயின் அதிகமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன்களை நுண்ணுயிர்களானது உடைப்பது மிக மிக கடினம் அதனால நான் செயின் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய டிடர்ஜெண்ட்டுகள் அல்லது ஹைட்ரோ கார்பன்களை நுண்ணுயிர்கள் சிதைக்காது இதுதான் உயிரிய சிதைவு டிடர்ஜெண்ட் உயிரிய சிதைவற்ற டிடர்ஜெண்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த பாடத்தினுடைய அல்லது இயற்பிய வேதியலினுடைய கடைசி பகுதியாக நம்ம பார்க்க போகிறது சோப்பிற்கும் டிடர்ஜெண்ட்டுகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இதோட வேதியலும் முடியுது இந்த பாடமும் முடியுது இப்போ இது சோப்பு இது டிடர்ஜெண்ட் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்று ஒன்றா எழுதி போட்டு தான் நேராக இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணிட்டேன் மொத்தமாக எழுதிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம சோப்பை பற்றியும் டிடர்ஜெண்டை பற்றியும் பார்த்ததோட மொத்த தொகுப்பை நம்ம மொத்தமாக இங்கே பார்த்துடலாம் பாருங்க நீண்ட கார்பாக்சிலிக் அமில உப்பு சோப்புனாக்க என்ன நீண்ட கார்பாக்சிலிக் அமில உப்பு டிடர்ஜெண்ட் அப்படின்னா நீண்ட சல்போனிக் அமிலத்துடைய உப்பு கார்பாக்சிலிக் அமிலத்துடைய உப்பு தான் சோப்பு சல்போனிக் அமிலத்துடைய உப்பு டிடர்ஜெண்ட் அடுத்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கார்பாக்சிலிக் அயனி இருக்கும் சோடியம் அயனி இருக்கும் இங்க சல்போனிக் அயனி சோடியம் அயனி சோடியங்கிறது சோடியம் இருக்கலாம் பொட்டாசியம் இருக்கலாம் இங்க வந்து கால்சியம் இங்க வந்து ஒரு பேஸ் பேஸ் எதனால இருக்கலாம் இப்ப காமனா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சோடியம் மாதிரி இருக்கும் ஆனா சல்போனிக்கிறது இதுதான் இருக்கும் இதுல கார்பாக்சிலிக் இதுதான் இருக்கும் இங்க சோடியத்துக்கு போல பொட்டாசியம் இருக்கலாம் விலங்கு கொழுப்பு தாவர எண்ணெய் அல்லது விலங்கு எண்ணெய் தாவர எண்ணெய் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் விலங்கு கொழுப்பு இதுல இருந்து இந்த சோப்பானது தயாரிக்கப்படுகிறது பெட்ரோலியத்தை பகுத்து வடிக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன்களை எடுத்து அதுல இருந்து என்ன பண்றோம்னாக்கா இந்த டிடர்ஜெண்ட்டுகளை தயாரிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கடின நீரில் செயல்படாது கடின நீரில் சோப்பானது அப்படிதான் இருக்கும் ஆனா கடின நீரில் சலவை செய்ய ஈஸியாக செய்யலாம் டிடர்ஜெண்ட் வச்சு அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே டிடர்ஜெண்ட் அதிகமா பயன்படுத்துறோம் அதுக்கப்புறம் நுரை பாத்தீங்கன்னாக்கா சோப்புல மிக மிக குறைவு நம்ம சாதாரணமே பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம உடம்புல போடக்கூடிய சோப்புல பாத்தீங்கன்னா நுரை கம்மியா தான் இருக்கும் ஆனா துணியில போடக்கூடிய சோப்பை பாத்தீங்கன்னாக்கா நுரை ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இதாவது கூட டிஃப்ரெண்ட் நுரை என்னது இந்த சோப்புல கம்மியா இருக்கும் டிடர்ஜெண்ட்ல அதிகமா இருக்கும் உயிரிய சிதைவு அடையும் இது என்ன பண்ணாக்கா உயிரிய நுண்ணுயிர்களால் சிதைத்திடும் இந்த சோப்ப ஆனா இது என்ன பண்ணாக்கா நுண்ணுயிர்களால எந்த விதமான சிதைவும் அடையாது டிடர்ஜெண்ட்டுகள் அதனாலதான் என்ன பண்றோம் டிடர்ஜெண்ட்டுகள் நம்ம என்ன பண்றோம் துணி தைக்க யூஸ் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாத்ரூம் கழுவுறது வீடு கழுவுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் ஆனா சோப்புங்கிறது நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்ம குடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் சோப்பை பயன்படுத்துறோம் அதுக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும் இது வந்து சோப்பு துணி துவைக்கிற சோப்பு சலவை ஷாம்பு இது போல பழத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் டிடர்ஜெண்ட்ல கிளீன் பண்றது அனைத்துக்கும் பயன்படுத்துறோம் இதோட உங்களுக்கு இந்த பாடம் முடிஞ்சது